ఇలా జస్ట్ వాళ్ళ హ్యాండ్ రైజ్ చేసి నెంబర్ చెప్పాలి వన్ ఆఫ్టర్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ నెక్స్ట్ ప్యాక్ కూడా సేమ్ అంతేనండి ఆ టేబుల్ లో సేమ్ వన్ టూ త్రీ హ్యాండ్ రైజ్ చేసి జస్ట్ కౌంట్ చెప్పాలి నాకు మీ టేబుల్ లో రైట్ స్టార్ట్ అందుకే చెప్పాను నెంబర్స్ గుర్తు పెట్టుకోవడం చెప్పేసి ఈడీ మేక్ ఇట్ పాస్ మేక్ ఇట్ పాస్ట్ టైం చాలా కాస్ట్ చేయండి ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ లో చాలా కాస్ట్ టైమ్ కొంచెం మీకు త్వరగా చేసే అయిపోతుంది అండి సార్ ఎయిట్ వచ్చినా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి సార్ ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేయండి సార్ ఇంకా మీద ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నా అక్కడ మేక్ ఇట్ పాస్ సార్ ఫోర్ మెంబర్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారు ఫోర్
ఇంకొచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే ఏదో కొద్ది కొద్దిగా నేర్చుకుంటున్నాం ఇంకా నేర్చుకునే చాలా ఉంది అని ఎంతమంది ఉంది ఫీలింగ్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ అండి రైట్ నిజాలు ఒప్పుకోరు మన మాత్రం ఒప్పుకో అందరూ ఒప్పుకోరు రైట్ సో నిజాలు ఒప్పుకున్నది మీ అందరికి మీకోసం మేము మళ్ళీ ఒకసారి గట్టిగా కొట్టుకోండి నా తెలిసి నా జీవితంలో చప్పట్లని ఇంత చప్పా కొట్టేది మీరే అండి మన టాపిక్ వచ్చేసండి ఎవాల్యుయేషన్ రైట్ మనందరం కూడా చిన్నప్పుడు చాలా చిన్నప్పుడు సమ్మర్ హాలిడేస్ వస్తాయి జనరల్ గా మనం ఎక్కడ వెళ్ళాలని అమ్మమ్మ వాళ్ళండి మాక్సిమం అమ్మమ్మ మామ వాళ్ళని కలిపారు రైట్ సో ఇట్లే ఒక ఫ్యామిలీ కూడా రెగ్యులర్ గా అలవాటు అండి ఏమి అలవాటు అంటే సమ్మర్ వచ్చిందంటే ఎంచక్క ట్రైన్ కాలి దిగాలి అమ్మమ్మ వాళ్ళని కలిపాలి అలా ఫ్యామిలీ రెగ్యులర్ గా ట్రావెల్ చేస్తుంది వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక అబ్బాయికి ఆ అబ్బాయి ఎయిత్ క్లాస్ అండి సెవెంత్ అయిపోయింది ఎయిత్ ఎంటర్ కావాలి ఆ మీన్ బైల్ ఉన్న గ్యాప్ లో ఆ అబ్బాయి ఏం చేశాడంటే మళ్ళీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో యాక్చువల్ గా అమ్మమ్మ వాళ్ళకి బయలుదేరాలి బట్ డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ ఆ టైమ్ లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరు కూడా తనతో పాటు ట్రావెల్ చేయట్లేదు తను ఒక్కడే ట్రావెల్ చేస్తే బయట సరిపడింది వాళ్ళని అడిగింది ఫస్ట్ టైం ఏం బిడ్డ పోతావా అని బిడ్డ పోతావా అంటే పిల్లలని ఇట్లా వచ్చింది అంటే అరే ఫస్ట్ టైం ఒక్కడిని పోతున్నా అని మస్తు మజా ఉంటుంది చెప్పి అనుకోండి పిల్లాడు అనుకోండి పోతా డాడీ అన్నాడు పోతా మమ్మీ అన్నాడు అనగానే సార్ చెల్లు అని చెప్పేసి వాళ్ళు డాడీ చేసిన అంటే స్టేషన్ వరకు వచ్చిండు స్టేషన్ లోపలికి వచ్చిండు ట్రైన్ వచ్చింది ట్రైన్లో ఎక్కించిండు ఎక్కించినప్పుడు అడిగాడు ఏం భయం అయితే లేదు కదా ఏం భయం అయితే లేదా అడిగాడు నాకేం భయం డాడీ అన్నాడు చెల్లు ఓకే బిడ్డా అని చెప్పేసి ట్రైన్ ఎక్కించిండు ట్రైన్ ఎక్కించిన తర్వాత బయట వెళ్ళాడు వాళ్ళ డాడీ వాళ్ళ లోపల ఉన్నాడు బాయ్ బిడ్డ ట్రైన్ కదులుతుంది బాయ్ అని చెప్పిండు సార్ డాడీ పోటీ డాడీ నువ్వు వెళ్ళిపో నువ్వు వెళ్ళిపో నేను పోతా అంటుండు ఎక్సైట్మెంట్ ఎందుకు ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది ఫస్ట్ టైం సింగిల్ గా ట్రావెల్ చేస్తున్నా అని చెప్పేసి మస్తు ఎగ్జాక్టెడ్ ఉన్నాడు ఎగ్జాక్ట్ ఉన్నాడు కదా సరే అని చెప్పేసి వాళ్ళ డాడీ బాయ్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మెల్లగా ట్రైన్ స్టార్ట్ అయింది ట్రైన్ అవుతుంది మెల్లిమెల్లిగా 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 స్పీడ్ పెరుగుతుంది ఎంత మెల్లిగా ట్రైన్ స్పీడ్ పెరుగుతుందో పోరగానే ఉండే కూడా అంతే డబ్ 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 అని కొట్టుకుంటుంది ఎందుకు ఫస్ట్ టైం డబ్ మస్తు ఎగ్జాక్ట్ ఉన్నాడు నేను సింగిల్ గా అవుతున్నా కదా మస్తు ఉంటుంది పోదామని చెప్పేసి కానీ చుట్టుపక్కల చూస్తే ఐ సమోస్ ఐ వాటర్ అని కూడా వాళ్ళు చుట్టుపక్కల చూసిన వాళ్ళు అన్ని లగేజ్ తెచ్చుకున్నావా లేదా అన్ని వీళ్ళు ఇవన్నీ వింటుంటే వాళ్ళకి ఒక రకమైన భయం అయింది భయంతో నా గుండె కొట్టడం స్టార్ట్ అయింది ఎంత ఫాస్ట్ కొట్టుకుంటుంది గుండె భయంతో నా ఏడవడం స్టార్ట్ చేసి లిటరల్ ఎడ్ చేస్తుంది ఏం అర్థం కావట్లే ఫస్ట్ టైం సింగిల్ గా అవుతుంది కదా సింగిల్ గా అవుతుందని చెప్పేసి ఏడవడం స్టార్ట్ చేసిండు ఏడుస్తున్నప్పుడు తప్ప కదా సింగిల్ ఉన్నాడు ఏం చేయాలి అర్థం కాక మెల్లగా జోడు చేయండు కర్చీప్ ఉంది కర్చీప్ తీసిండు కర్చీప్తో తుడుచుకో ముందు కర్చీప్తో పాటు ఒక పేపర్ బయటకు వచ్చింది కర్చీప్తో పాటుగా ఓ పేపర్ బయటకు వచ్చింది కళ్ళు చూసుకునే ముందు ఏం చేసినంటే పేపర్ ఉపయోగించి చూసిండు పేపర్ లో ఒక మాట ఉంది ఏమనంటే బిడ భయపడక పక్క కంపార్ట్మెంట్ నేను ఉన్నా అని చెప్పి అప్పుడు ఆ కన్నీళ్ళు కాస్త ఆనంద బాధలు అయిపోయినాయి తుడుచుకుండు నెక్స్ట్ ఒక ట్రైన్ లో స్టాప్ రాగానే వాళ్ళ డాడీ గారికి వెళ్ళిపోయిండు సో దట్ ఈస్ వాట్ ద హోప్ వి గెట్ ఫ్రమ్ అవర్ పేరెంట్స్ అండి రైట్ అంత మంచి హోప్ వచ్చింది సో సో దట్ ఈస్ అవర్ హోప్ వి గెట్ ఫ్రమ్ ఆ పేరెంట్ రైట్ మీరు ఎంతమంది ఆ హోప్ నమ్ముతారండి నమ్మకాన్ని నమ్ముతారు మీరు రైట్ ఎస్ ఆ నమ్మకాన్ని నమ్మే ముందు ఇక్కడ మనం కరెక్ట్ అబ్జర్వ్ చేసే కనుక అబ్జర్వ్ చేసే కనుక మీరు బాగా గమనిస్తే కనుక ఎవరైతే స్టేజ్ ఫియర్ ఉందో స్టేజ్ ఎక్కి నలుగురు ముందు మాట్లాడలేని వందల మంది వేల మందికి ఇంపాక్ట్ ఏం చేసిందంటే ఒక హోప్ ఇచ్చింది ఏమిచ్చింది నలుగురు ముందు నాలుగు మాటలు మాట్లాడిన ఒక వ్యక్తిని నలభై మంది ముందు నాలుగు వేల మంది ముందు కూడా అనర్ఘలంగా మాట్లాడే ఒక హోప్ ని 
ఇంపాక్ట్ ఇచ్చింది మరి ఇంపాక్ట్ కదా అప్పటి వరకు చాలా మంది నేను బిజినెస్ చేయలేను నా వల్ల కాదు అన్న వాళ్ళకి నువ్వు బిజినెస్ చేయగలుగుతావు నువ్వు బిజినెస్ లో డెవలప్ కాగలుగుతు అన్న హోప్ ఇచ్చింది ఇంపాక్ట్ మరో అప్పటి కూడా సఫర్ చాలా మంది ఎగ్జామ్స్ అంటే భయం ఆ భయంతో ఏం చే అర్థం కావట్లేదు ఎగ్జామ్స్ అనే ఫోబియాతో వందల సంఖ్యల విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటుంటే అక్కర్లేదు మీకు మేమున్నామని ఇంపాక్ట్ తోడుండి వందల మంది లైఫ్ కావాలని ఇంపాక్ట్ చాలా మంది ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే భయం మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి అనర్గలంగా మన దగ్గర టీచర్ ఉన్నారు ఫ్రీ క్లాసెస్ సిక్స్ నైన్టీ నైన్ క్లాస్ పెట్టి వందల మంది ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్న హోప్ నమ్మకం వచ్చింది ఇంపాక్ట్ ఇంపాక్ట్ హోప్ అండి ఎప్పుడైతే ఆ ఇంపాక్ట్ మన హోప్ అయిపోయిందో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు మైక్ క్లియర్ ఉంది అంటే వాయిస్ క్లియర్ అయిన ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మనం అక్కడ ఏం వచ్చిందండి చిన్న మొక్కలు ఇట్లా ఏంటంటే ఇట్లా చిగిరిస్తున్నాయండి సో ఒక నమ్మకం చాలండి ఒక మనిషికి ఆశలు చిగిరించాలండి ఎప్పుడైతే ఆశ చిగిరించిందో కథం ఆ లైఫ్ వండర్ఫుల్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అలాంటి హోప్ మనకి ఇస్తుంది సార్ మీరు చెప్పడానికి వచ్చిందేమో ఎవాల్యుయేషన్ మీరు చెప్పేదేమో హోప్ హోప్ ఎవాల్యుయేషన్ అవుతుంది సార్ అంటారా అంటారా అంటారు చెప్పాడు అంటారా అండి సో అందుకనే ఆ హోప్ లో హెచ్ అంటే హ్యాబిట్ అండి ఇక్కడ హ్యాబిట్ ఏం చేయాలి చెప్పి చెప్తాను ఈ పీపీటీ మీకు వస్తుంది అంటే ఎవ్వరేం రాసుకోకండి పీపీటీ యాజ్ ఇస్ గా మీ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో డంప్ అయిపోతుంది ఎట్టి పర్సన్ లో ఎవరు చెప్పినప్పుడు రాసుకోకండి బికాస్ అన్ని పీపీటీస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మీకు అయిన అన్ని కాడు కూడా మీ టైగ్రామ్ లో ఉన్నాయి ఇది కూడా మీ టైగ్రామ్ వచ్చేస్తుంది రైట్ సో హ్యాబిట్ హ్యాబిట్ ఏం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఒక థర్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫార్టీ డేస్ బిఫోర్ మీరు ఫార్టీ డేస్ నుంచి మీరు వేరు అవునా కాదు ఫార్టీ డేస్ బిఫోర్ మీరు మీ మీ ప్రొఫెషన్స్ లో బిజీ ఉన్నారు ఫార్టీ డేస్ బిఫోర్ ఎప్పుడైతే సెవెంటీ ఫోర్త్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతున్నారో ఎప్పుడైతే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారో అప్పటి నుంచి మీ లైఫ్ స్టైల్ కొద్దిగా మారిపోయింది మీ లైఫ్ లో మీ టైమ్ లో కొద్ది టైమ్ మీరు మీ కోసము ఇంపాక్ట్ కేటాయించారు మీ కోసం మీరు కేటాయించుకున్నారు సో ఇక్కడ ఆ లాస్ట్ థర్టీ సెషన్ లో థర్టీ ఫైవ్ డేస్ ట్రావెలింగ్ లో థర్టీ డేస్ లో దాదాపుగా ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ స్పీకర్స్ ట్రైనర్స్ మీకు వచ్చి రకరకాల విషయాన్ని చెప్పారు అవునా కదా రైట్ వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ టైం లోనే వండర్ఫుల్ స్పీకర్ గా ట్రైనర్ గా అయ్యారా కాలేదు ఏం చేశారంటే హ్యాబిట్ చేసుకురు దేన్ హ్యాబిట్ చేసుకురు మాట్లాడాన్ని హ్యాబిట్ గా చేసుకురు ఎక్కడ మనం పొద్దుగాల బ్రష్ వేసాము అట్లా వాళ్ళు కూడా పొద్దుగాల వేస్తే నలుగు కలిస్తే మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేసు మాట్లాడడం అంటే చాలా కాలం అవుతుంది మంచిగా మాట్లాడమంటది జరా ఫైటింగ్ చేయడం ఉంటారు అనమాట ఎట్లా మాట్లాడాలి ఎలా కన్విన్స్ చేయాలని హ్యాబిట్ చేసుకోవాలి మరి మనం ఎలా చేసుకోవాలి హ్యాబిట్ అంటే ఏం చేసుకోవాలి హ్యాబిట్ అంటే హ్యాబిట్ ఏం చేసుకోవాలంటే మీరు ఈ థర్టీ డేస్ ట్రావెలింగ్ లో కానీ ఈ టూ డేస్ ఆప్లైన్ లో కానీ సుమారుగా నాకు తెలిసి ఒక ట్వంటీ వీడియోస్ చేశారు చేశారా రైట్ ట్వంటీ డిఫరెంట్ వీడియోస్ చేశారు కదా లాస్ట్ ఫార్టీ డేస్ లో అంటే మనం అనుకుందాం అంటే ఒకరోజు నేర్చుకుంటున్నాము ఒక రోజు వీడియో పెట్టుకున్నాము ఒక రోజు నేర్చుకుంటున్నాము ఒక రోజు వీడియో పోస్ట్ చేస్తున్నాము అలా సంవత్సరానికి ఎన్ని రోజులు ఉంటాయండి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్ చేసేయండి వన్ ఎయిటీ టూ వన్ ఎయిటీ త్రీ అనుకుందామండి రైట్ వన్ ఎయిటీ టూ వీడియోస్ అంటే ప్రతిరోజు ఒక అంశం నేర్చుకొని దానిపైన మనము నెక్స్ట్ డే త్రీ మినిట్స్ నుంచి ఫైవ్ మినిట్స్ వీడియో చేస్తే మనం సంవత్సరానికి ఎన్ని వీడియోస్ చేయొచ్చు వన్ ఎయిటీ ప్లస్ వీడియోస్ చేయొచ్చు ఇంతకు మీరు చెప్పారు కదా సార్ ఎందుకు సార్ నేను వచ్చారు అంటే ఏం చేయరు సార్ బయట సొసైటీలో గుడ్ విల్ కోసం పేరు రావాలని చెప్పారు కదా మరి మీరు ఇంటికాడ కూర్చొని నాకు పేరు రావాలి పేరు రావాలి పేరు రావాలి సార్ పేరు అసలు రాని పేరు సో ఇంకా స్టార్ట్ ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేయండి మీ లైఫ్ చేయండి జనవరి ఇరవై ఆరు సారీ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరు నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చే వరకు మినిమం మనం ఏమి ఉండాలి వన్ ఎయిటీ ప్లస్ వీడియోస్ ఎంత మంది ఈ దానికి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సింపుల్ ఉంచండి సింపుల్ ఉంచాడు చేయండి ఎందుకంటే చేత అందరూ రైట్ చేస్తారు నేను ఏదో బాగా రైట్ చేస్తాను కానీ అట్లా కాదు సీరియస్ గా మీరు ఎట్లయితే ఆఫ్లైన్ సెషన్స్ చూసినప్పుడు సారీ ఆన్లైన్ సెషన్స్ లో నా ప్లేస్ స్టార్ట్ చేశారు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వెరీ ఫస్ట్ టైమ్ సెవెంటీ ఫోర్ టు బ్యాక్స్ అయితే ఉన్నారు వాళ్ళు ఈవినింగ్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ జాయిన్ అయితే అరౌండ్ లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ వరకు కూడ
right so evaluation eppudu chesukovali ante at the starting ante evaluation start chese mundhe chesukovali sir evaluation atle chesam sir start ayyale program nenu evaluation atle aitadi evaluation chaala undandi meeku might be class cheppina appudu mirror practice cheppara cheppara mirror practice yes sir cheppara enni cheppara ఎప్పుడైతే మనల్ని చూసి మనం కాంటెంట్ గా మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తామో మళ్ళీ నలుగురు ముందు అదే కాంటెంట్ షో చేసే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని చెప్పారు మిర్రర్ ప్రాక్టీస్ ఏమో చెప్పి చెప్పారు మిర్రర్ ప్రాక్టీస్ తర్వాత ఏం చేయాలంటే మనమే మన ఫ్రెండ్ గ్రూప్ పీ గ్రూప్ ఉంటుంది కదండి పీ గ్రూప్ పీ గ్రూప్ అంటే మీరు అనుకుంటారు మీ స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ మీ కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ కాదు చెప్పేది ఇంపాక్ట్ మీ బ్యాచ్ లా మీ పీ గ్రూప్ ఒకటి ఉంది ఉందా లేదా ఉంది సెవెన్ మెంబర్స్ ఎయిట్ మెంబర్స్ కి ఫెలో లెటర్ స్టార్ట్ డూయింగ్ అప్ వీడియో వీడియో తీసేయండి క్లిప్పింగ్ పోస్ట్ చేయండి గ్రూప్ లో దెన్ ఆస్క్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉంది బిఫోర్ గోట్ సెషన్ సెషన్ వెళ్ళే ముందే అడగండి ఎందుకంటే మీ పీ గ్రూప్ మీ గ్రూప్ అయితే ఉందో మిమ్మల్ని కలెక్ట్ గా ఎవాల్యూట్ చేస్తారు వేస్ ఇది బాగుంది బాగలేదు అనే విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు చెప్తుంటారు కాబట్టి కరెక్షన్ చేసుకుంటాం అదొకటే కాదు నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెషన్ కి ముందు చెప్పాను కదా ఇక్కడ మనం ప్రొజెక్టర్ పెట్టాము పని చేయట్లేదు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో కరెంట్ ఫెసిలిటీ లేదు అప్పుడు ఏం చేయాలి అందుకోసమే ఇంకో క్వశ్చన్ నేర్పించారు మీకు ఏం నేర్పించారు రైట్ సో చార్ట్ ని ప్రజెంట్ చేసుకుని చెప్పుకోవచ్చు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కనుక కొన్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో ఇప్పటికీ ఉన్నాయండి ఎక్టువల్ గా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో అవకాశాలు కానీ ఫెసిలిటీస్ కానీ లేని స్కూల్స్ చాలా ఉన్నాయి అటువంటి స్కూల్స్ వెళ్ళేటప్పుడు బిఫోర్ సెషన్ వెళ్ళి కనుక్కోండి అవకాశం అక్కడే ఉంది ప్లస్ ఎరక్సిటీ ఉందా లేదా లేదు చార్ట్ చార్ట్ తీసుకెళ్లి ఎంత కరెక్ట్ చెప్పేసండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు అన్ని విషయాలు క్యారీ చేయలేము మనం కొన్ని విషయాలు మర్చిపోతుంటాము మర్చిపోతాం అనుకున్నప్పుడు దాన్ని చాట ప్రజెంట్ చేసే మిమ్మల్ని ఎవరు ప్రజెంట్ చేయాలండి నువ్వు చూసి చెప్తున్నావు బికాస్ చూసే ఎంత మనం ఒకటి చెప్పేది వంద కాబట్టి మన ఐడియాలజీ కోసం ఐడియాస్ కోసం మనం ప్రజెంట్ చేయొచ్చు అది బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద సెషన్ మనం ఫస్ట్ చేయాలంటే ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ చెప్పాలి ఇవాల్యుయేషన్ ఇవాల్యుయేషన్ డ్యూరింగ్ ద ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ నడుస్తుంది నడిచేటప్పుడు కూడా ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఎవాల్యుయేషన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా చేసుకోవాలి ఎలా చేసుకోవచ్చు సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎగ్జిట్ టెస్ట్ ద్వారా నెక్స్ట్ శాంపుల్ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా లేదు మీరు చెప్పిన గ్రూప్ లో నుంచి ఎవరైనా ఒకరు పిలిచి ఇక్కడ మాట్లాడమని చెప్పండి సెషన్ పైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఇది మాత్రం ఎట్టి బస్ లో మర్చిపోకండి మీరు వెళ్ళే ప్రతి స్కూల్ లో కూడా అడగండి సెషన్ తర్వాత మీకు ఎలా నచ్చింది మీరు కొత్తగా నేర్చుకున్న పాయింట్స్ ఏంటి అని అడగండి ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ కనుక నేను మిమ్మల్ని అడిగితే మీ ఫార్టీ డేస్ ట్రైనింగ్ కి ముందు ఫార్టీ డేస్ ట్రైనింగ్ తర్వాత ఇక్కడ మీరు నేర్చుకున్న కొత్త అంశం ఏంటి చెప్పండి సార్ మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఎవరైనా చెప్పొచ్చు మీరు నేర్చుకున్న కొత్త అంశం ఏంటి రైట్ ఒక రూపాయింది కమ్యూనికేషన్ పెరిగింది రైట్ వండర్ఫుల్ సూపర్ బర్ అండి రైట్ సో మేడం చెప్పి పాయింట్ చాలా నచ్చింది ఎందుకంటే మన మైండ్ లో అక్కర్లేని విషయాలు చాలా ఉన్నాయండి రైట్ మనం వేస్తున్నామంటే చెత్త లోపల వేస్తున్నాం చెత్తను తీసేసి అన్లర్నింగ్ చేసి న్యూ లర్నింగ్ చేస్తుంది వండర్ఫుల్ మేడం థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ సార్ మీ ఇక్కడ నేర్చుకున్న కొత్త అంశం ఏంటి సార్ టెక్నాలజీ నా యూజ్ చేసుకోవాలి వండర్ఫుల్ సార్ నెక్స్ట్ సార్ హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ వండర్ఫుల్ రైట్ సో ఇది మీకు యూస్ఫుల్ లేదా సార్ మీరు కూర్చోండి సార్ ఇది యూస్ఫుల్ అనుకుంటున్నారా మీరు ఎవరన్నా మీరు యూస్ఫుల్ ఆ కాదా ఏ రకంగా యూస్ఫుల్ సార్ ఓకే మీ ప్రొఫెషన్ సార్ ఇప్పుడు కూడా ఉంది సార్ యాక్చువల్గా అది ఏంటంటే మనము ఒక చిన్న నీటి చూక ఇంతే ఉన్నాం మనం చేస్తాం అంటే ఆ నిర్చుకొని చూసి నేనే ప్రపంచము అనుకునేవాళ్ళం ఎప్పుడైతే ఆ నిర్చుకొచ్చి కొంచెం బయటపోయామో అంటే వర్షం పడుతుందో ఇట్లా కుప్పట్ చాపితే కుప్పట్లో నీళ్ళు పడ్డాయి కుప్పట్ నీళ్ళు అర్థమైంది ఆ కుప్పట్ నీళ్ళు కాస్త ఇంకాస్త ముందుకు వెళ్తే కాలువలు కనిపించినాయి ఆ కాలువల నుంచి చెరువులు కనిపించినాయి చెరువుల నుంచి నదులు కనిపించినాయి 
నదుల నుంచి సముద్రం వాస్తవానికి ఈ భూప్రపంచంలో ఎంత నాలెడ్జ్ ఉందంటే సముద్రం అంత జ్ఞానం ఉందండి సముద్రం అంత జ్ఞానంలో టు బి ఫ్రాంక్ మనకున్న జ్ఞానం గుప్పడంత జ్ఞానం ఉంది గుప్పడంత జ్ఞానమే ఉంది సో తెలుసుకోవాల్సింది చాలా ఉంది దయచేసి ప్రతిరోజు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ప్రతిరోజు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి రైట్ సో ఇది ట్రైనింగ్ ఎవాల్యుయేషన్ సో ఇక్కడ మీ ట్రైనింగ్ ఎవాల్యుయేషన్ చూసుకుంటే కనుక మీరు అందరూ కూడా ఇంపాక్ట్ లో ట్రైనింగ్ వచ్చారు ఇంపాక్ట్ లో ట్రైనింగ్ వచ్చినప్పుడు ఇలా వస్తున్నారండి వెళ్ళేటప్పుడు ఇలా వెళ్తున్నారు రైట్ సో ఇలా ఎలా ఉన్నారు వచ్చినప్పుడు గోల్డ్ అయిపోతారు ప్రెసిడెంట్ గా మీ అందరు కూడా గోల్డ్ అయిపోయారు ఒకసారి గోల్డ్ కొట్టుకోండి పాపాలు కొట్టేసుకోండి రైట్ ప్రతి ప్రతి వ్యక్తి కూడా ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఎట్లయితే స్పీకర్ గా ఉన్నాడో ట్రైనర్ గా ఉన్నాడో ఆ ప్రతి వ్యక్తి కూడా మొదట్లో స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో తడబడ్డానండి తడబడ్డ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు నిలబడ్డారు నిలబడి మాట్లాడుతారు ఒకప్పుడు నేను కూడా తడబడేవాడిని ఇప్పుడు నిలబడి మాట్లాడుతున్నాను అంటే నాకు ఈ ట్రైనింగ్ ఎంతగానో ఉపయోగపడింది సో డెఫినెట్ గా మీకు కూడా ఆ ట్రైనింగ్ అంతే ఉపయోగపడవచ్చు మీరు అందరూ గోల్ చేయాలి కాబట్టి దయచేసి మీరు చేసే పని ఏంటంటే భయపడకుండా మొదల మొదలు స్టార్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టండి ఎప్పుడైతే మొదలు పెడతారో దాన్ని ఖచ్చితంగా ఏమవుతుందంటే మనం కొత్తగా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇంత మంచి అవకాశాన్ని నాకు కల్పించిన రైట్ సో లాస్ట్ వన్ మినిట్ సార్ రైట్ సో ఇక్కడ ఇది సోను శ్రీనివాస్ గారు నాకు గైడ్ చేసిందండి సో ఇక్కడ లెవెల్ సిక్స్ అనేది ఉందండి లెవెల్ సిక్స్ లో ఫస్ట్ క్లాప్స్ ఒక సెషన్ తర్వాత ఒక సెషన్ తర్వాత మీకు తెలిసే ఫస్ట్ అంశం ఏంటంటే మీ సెషన్ వచ్చిందే కనుక అక్కడ నుంచి ఏమొస్తాయి మనకు రెస్పాండ్ క్లాప్స్ వస్తాయి సో క్లాప్స్ లో మీకు ఎన్ని రకాలు తెలుసు అండి క్లాప్స్ లో ఎన్ని రకాలు తెలుసు మీకు టూ టైప్ ఏ క్లాప్స్ అండి ఫార్మల్ క్లాప్స్ వన్ టూ త్రీ క్లాప్స్ రెడ్ నాట్ ఫార్మల్ క్లాప్స్ రైట్ మనం ఇది ఫార్మల్ క్లాప్స్ అండి నెక్స్ట్ ఇంపాక్ట్ ఇది వదిలాం కాబట్టి డెఫినెట్ గా అక్కడ పిల్లలకి ఏం చెప్పాలి ఇంపాక్ట్ క్లాప్స్ చెప్పాలి సో రైట్ వన్ టూ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ వన్ టూ త్రీ లెవెల్ టెన్ క్లాప్స్ ఉంటాయండి లెవెల్ టెన్ క్లాప్స్ సో ఆర్ యూ రెడీ టు స్టార్ట్ లెవెల్ క్లాప్ క్లాప్స్ రైట్ సో లెవెల్ టెన్ క్లాప్స్ మాకు మా నరేంద్ర సార్ తెలిపించారండి పిల్లలకి స్టార్టింగ్ లో పోగానే ఈ యాక్టివిటీ చేయడం అనుకోండి చేతు దొరుకుతుంటాయి నొప్పి లేచి ఉంటాయి పొర్ర నిద్ర పోమని త్రోవడండి రైట్ కొత్త క్లాప్స్ కొత్త క్లాప్స్ నేర్పండి క్లాప్ తో దాదాపు పది రకాలు ఉన్నాయండి ఇప్పుడు అది అవకాశం లేదు టైం లేదు నేర్చుకోండి వెళ్ళండి క్లాప్స్ డిఫరెంట్ గా నేర్పించేసేయండి ఫస్ట్ క్లాప్స్ వస్తాయంట క్లాప్స్ తర్వాత ఏమవుతుందంటే ట్రైనర్ బాగా నచ్చితే అక్కడ ఉన్న స్పీకర్ గానీ ట్రైనర్ బాగా నచ్చితే ఆడియన్స్ ఏం చేస్తారంటే స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ వచ్చి మిమ్మల్ని అడిగింది సార్ మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇవ్వండి కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇవ్వండి అప్పుడు చేస్తాం ఇచ్చేస్తాం కాంటాక్ట్ నెంబర్ తర్వాత ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు కనుక సోషల్ మీడియాలో ఉంటే అది ఫేస్బుక్ కావచ్చు ఇన్స్టాగ్రామ్ కావచ్చు యూట్యూబ్ కావచ్చు ఏ ఉన్నా కూడా పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే సోషల్ మీడియాలో మీకు ఫాలో పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే సోషల్ మీడియాలో ఫాలో పెరుగుతుందో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీ నెక్స్ట్ సెషన్ ఎప్పుడు అని వెయిట్ చేస్తుంటారు నెక్స్ట్ సెషన్ మీరు ఆన్లైన్ లో కానీ ఆఫ్లైన్ లో కానీ పోస్ట్ చేస్తే డెఫినెట్ గా ఆ సెషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు సెషన్ తర్వాత ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఒకరు రాడు తనతో పాటు చేస్తాడు ఫ్రెండ్స్ తీసుకొస్తాడు తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దెల్ ట్రీట్ యూ యాజ్ ఏ గురువు సో మిమ్మల్ని స్వీకరించాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఎవాల్యుయేషన్ లో లెవెల్ సిక్స్ స్టేజ్ ఉంటుంది ఇది నాకు సోను శ్రీనివాస్ సార్ మనకు తెలుసు కదండి తను చెప్పారండి ఇంత ముందు నా పీపీటీలో ఇది ఉండకపోతుండే ఎస్పెషల్ గా సార్ గైడ్ చేసిన తర్వాత ఇది సార్ గురించి చేస్తాను నేను రైట్ సో థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ సార్ ఇక్కడ లేకుండా కూడా రైట్ నెక్స్ట్ ఎందుకు చాలా ఉంది బట్ కిల్ పాటి అనే వ్యక్తి ఎవాల్యుషన్ గురించి చాలా క్లియర్ గా చెప్పాడండి తను చెప్పాడంటే దైండ్ ఈస్ బిగినింగ్ మీ ప్రతి అంశం అయిపోయిన తర్వాత మీరేమనుకుంటే ఇది ఎండ్ కాదు బిగినింగ్ ఇదే ఆరంభం అనుకొని మీ కొత్త సెషన్ స్టార్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఇంత మంచి అవకాశం నాకు కలిపినందుకు మన ఆది సార్ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను అలాగే మన గురువు గంపా సార్ ధన్యవాదాలు చెప్పు ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్